Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde bahsetmiştim. Yatırımın kapasitesini belirledikten sonra yatırımın kuruluş yerinin de tespit edilmesi, kuruluş yerinin doğru yerlerde yapılması büyük önem arz ediyor. Kuruluş yerinin belirlenmesinde üç temel ilkeden ilkeyle hareket ediyoruz. Öncelikle verimlilik olması gerekiyor. Kuruluş yerinin üretimin verimliliğini etki edecek, üretimin verimliliğini artıracak şekilde olması gerekiyor. İkincisi, üretimi ekonomik hale getirecek bir kuruluş yeri olması gerekiyor. Üçüncüsü de tabii ki karlılık. Bir işletmede, bir faaliyette de yürütülür, kar elde etmek için yürütülür. Hangi işletme olursa olsun, işletme eğer kar elde etmeyi birinci öncelik e, olarak almazsa, o işletme e, sürdürülebilirliğini sağlayamaz. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin temel özelliği işletmenin karı öncelemesi gerekiyor. Yani kar öncelikli bir faaliyeti e, yürütmesi gerekiyor. Bu da kuruluş yeri son derece önemli. Kuruluş yerine bağlı satış hali, hasılatı, kuruluş yerine bağlı masraflar ve bunun için e, üretim için gerekli sermayeyi böldüğünüzde kuruluş yerine bağlı verimliliği bulursunuz. Kuruluş yerine bağlı verimliliği nasıl buluyoruz? Ya da karlılığı, kuruluş yerine bağlı karlılığı bulabilmemiz için kuruluş yerine bağlı olarak yapılan hasılat, e, kuruluş yerine bağlı masraflar bunu sermayeye böldüğümüzde kuruluş yerine bağlı karlılığı bulmamız mümkün olabiliyor. Demek ki üç temel e, ilke üzerinden hareket ediyoruz. Yani bir işletmenin varsa ki bir elma bahçesi yapacağız. Yapacağımız elma bahçesinin e, üç temel e, özelliğine bağlı olarak orada elma olur mu olmaz mı? Elma bahçesi olur mu olmaz mı? Ya da armut bahçesini ya da ayva bahçesini e, bahçeyse ya da hayvancılık yapacaksanız büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı e, şeklinde hangisini yapacaksanız bunları ne yapmanız gerekiyor? Kuruluş yerini buna göre belirlemeniz gerekiyor. Demek ki kuruluş yeri işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlaması açısından son derece önem arz etmektedir. Kuruluş yerini seçerken şimdi e, tabi biz uluslararası mantalite ile hareket ettiğiniz için kuruluş yerini seçerken öncelikle e, ülke seçmeniz gerekiyor. Yani dünyayı gözünüzü kapatın. Dünyanın yuvarlak bir e, yuvarlak şeklinde ve dünyanın hangi ülkesini hayal edin? Dünyanın hangi ülkesinde biz üretim yapacağız? Ya da hangi bölgede üretim yapacağız? Onu hayal ettikten sonra eğer uluslararası bir e, yapınız varsa ikincisi o ülkenin ya da o bölgenin hangi e, bölgesinde, hangi şehrinde o şehri seçtikten sonra da o şehrin neresinde, yani hangi arsasında, varsa ki Konya'yı belirlediniz, Konya'nın neresinde, organize sanayi bölgesinde mi, Adana yolundaki alternatif sanayi bölgesinde mi ya da Karaman yolu üzerindeki e, Meram sanayi bölgesinde mi, nerede yapacağınızı, ne yapmanız gerekiyor, belirlemeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi artık şehirler bile e, kuruluş yerinin, veya şehir içinde bile küçük bir e, işletme açacak olsanız bile, varsa ki bir dönerci dükkanı açacak olsanız bile yapacağınız şeylerden bir tanesi ben bunu nerede yapacağım sorusunu mutlaka sormanız gerekiyor. Bir e, iş yapacaksanız ben bunu nerede yapacağım, hangi yerde yaparsam burada karlılık sağlarım, burada verimli bir üretim yaparım, buradaki üretim maliyetim, Diğerine göre, diğer rakiplerime göre daha düşük oluru ne yapmanız gerekiyor? Hesaplamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Eğer bunu hesaplayamazsanız e, yaptığınız fizibiliteler e, çok doğru fizibiliteler olmaz. Size örnek vereceğim. Dünya firması nasıl oluyor? Dünya ölçeğinde e, nasıl olduğunu e, isim marka vereceğiz. Mecburen dersimizde marka da vermek durumundayız. Mazda firması Tam iki yıl fizibilite yaptı. Ee, Orta Doğu bölgesinde yani Middle East bölgesinde dünyada 
bir e, üretim tesisi yapacak. Türkiye'yi iki yıl incelediler. İki yıl inceledikten sonra Türkiye'de bir otomotiv fabrikasını kurma, kurmaktan vazgeçtiler. Türkiye'de kuracakları fabrikayı Romanya'da kurdular. Ve e, Mazda firması Türkiye'de dedi ki biz Türkiye'de yapmayalım, Romanya'da yapalım. Bakın alternatif bölgelerde, alternatif ülkelerden e, hangisini de yapacağız? Volkswagen firması e, Türkiye'de yapmaya karar verdi. Türkiye'de nerede yapayım diye düşündüğünüzde bakın seçiyor nerede yapayım. Nerede? Otomotiv fabrikaları Türkiye'de nerede? Daha çok İzmit bölgesinde yani Kocaeli e, bölgesinde e, otomotiv fabrikaları yoğunlaşmış durumda. Neden? İşte bir takım nedenler biraz sonra söyleyeceğim. Bir takım nedenlerden dolayı orada yoğunlaşmış durumda. Ama Volkswagen firması dedi ki ben orada yapmayacağım. Ben bu tesisimi Manisa'da yapacağım dedi. Bakın enteresan bir durum. Yıllar önce bir tane öğrencim bu da bir holding vardı. Neydi onun adı? Bir tane adam Siirt'te otomotiv fabrikası kuracağım diye çıkmıştı. Milletten paraları toplamıştı. O, o zaman e, ben bu dersi yine anlatıyordum 10 yıl önce. E, bir tane dedim ki orada otomotiv fabrikası olmaz. Siirt'te otomotiv fabrikası olmaz. Nasıl olmaz hocam işte adam prototipini koydu bilmem ne yaptı falan filan. Milletin paralarını lüplemişti hatırlarsanız veya ararsanız bunları da bulursunuz. O zaman bir tane öğrencim vardı, siirtli öğrencim vardı. Dedi ki siz bölgecilik yapıyorsunuz. Ben hayır demiştim. Benim bölgecilikle veya adam kayırmayla veya kişi ya da bölge kayırmayla hiç alakam yok. Eğer bilime inanıyorsanız orada otomotiv fabrikası olmaz demiştim. Nitekim adam paraları almak için hile hurda yaptı ve paraları lüpledi. Bütün milletin paralarını lüpledi. Yani demek ki bazı şeyleri yapabilmek için şimdi neden olmadığını, bakın bölgeleri anlatırken neden olmadığını da kendiniz ne yapacaksınız? Karar vereceksiniz. Demek ki eğer dünya firmasıysanız önce e, bölgeleri, dünyanın hangi bölgesi? Mesela Güney Amerika diyorsunuz. Güney Amerika'nın neresinde? Hangi ülkesinde? Brezilya'da mı, Arjantin'de mi, Kolombiya'da mı? Nerede? Venezuela'da mı yapacaksınız? Ya da Bolivya'da mı yapacaksınız ya da Şili'de mi bir tesis yapacaksınız? Bakın hepsi Güney Amerika ülkesi. Ya da Afrika'da, Afrika'nın neresinde? Kuzeyinde mi, güneyinde mi, doğusunda mı, batısında mı? Ya da Asya'da yapacaksınız, Asya'nın hangi ülkesinde? Bakın bütün bunlar uluslararası firmalara sordukları sorular değerli arkadaşlar. Bu soruyu sorduktan sonra varsayalım ki Tayland'da Güney Doğu Asya'nın bir bölgesinde yapacaksınız. Tayland'da yatırım yapmaya karar verdiniz. Tayland'da yatırım yapacağınızda Tayland'ın neresinde yatırım yapacaksınız? Bakın çok önemli. Ya da Filipinler ada ülkesi, adalar ülkesi. Filipinler'de yatırım yapacaksınız. Hangi adasında yapacaksınız? E yine bunlar da sorulan sorular bir tane sorulardan birisi. E diyelim ki Orta Doğu'da Türkiye'de yapacaksınız. Türkiye'nin neresinde yapacaksınız? Orta Aradolu'da mı yapacaksınız? İşte Volkswagen firmasının yaptığı gibi Manisa'da mı yapacaksınız? Yatırımın tabi konusuna, şekline, şevaline göre bunlar nedir? Ee, önem kazanan e, olaylardır. E, demek ki ülkeyi 3 aşamalı seçiyoruz. Bakın 3 konuya göre 3 aşamalı seçiyoruz. 3 konu ne? Bir kere verimli olması gerekiyor. Yani yapacağınız için verimlilik esasına göre olması gerekiyor. İkincisi ekonomik olması gerekiyor. Yani birim maliyetleri diğer bölgelere göre daha ucuz olması gerekiyor. Üçüncüsü de tabii ki karlılık e, olması gerekiyor. Demek ki ülke seçtik, ülkenin içindeki bölgeyi seçtik, bölgenin içindeki neresini seçtiğinizde e, artık kuruluş yerinin kuruluş yerini ne yapmış belirlemiş oluyoruz. Şimdi kuruluş yerinin belirlenmesinde yaklaşık 17-18 tane faktör var. Yani bir tane faktör yok. 18 tane farklı kriteri ayrı ayrı değerlendiriyorsunuz ve her bir kritere bir not veriyorsunuz. Varsayalım ki 10 üzerinden değerlendiriyorsanız 
10 üzerinden not veriyorsunuz, 5 üzerinden değerlendiriyorsunuz, 5 üzerinden not veriyorsunuz, 100 üzerinden not veriyorsanız 100 üzerinden her bir kriteri ayrı ayrı olmak üzere değerlendiriyorsunuz. 18 farklı kriteri. Şimdi 18 farklı kriterden bir tanesi ve en önemlisi pazara yakınlık. Yani nihai bir ürünü pazara nakledeceksiniz. Bu hele ki tarım ürünü ise çok daha önem arz ediyor. Çünkü biliyorsunuz tarım ürünleri biyolojik kökenli ürünler, kolay bozulabilen ürünler. Dolayısıyla nakledeceğiniz, pazara nakledileceğiniz yerde o nakletmedeki maliyet önemli bir kriter değerli arkadaşlar. Daha yakında, daha ucuza varken daha uzaktan, daha pahalıya olması sizin karlılığınızı düşürür. Dolayısıyla yaptığınız işten yeterli oranda kar elde edemezsiniz. Bu nedenle bölge çok önemli. Yani yapacağınız yer çok önemli. Yani bahçe kuracaksanız en güzeli bahçeyle örnek vermek çok daha kolay. Varsa ki arbut bahçesi kuracaksınız. Arbut bahçesinin ee, diyelim ki Nide'de armut bahçesi yapacaksınız ya da e, daha yakında Kocaeli'de armut bahçesi yapacaksınız. İkisi, iki bölgede de armut çok güzel yetişiyor. Ee, şimdi büyük tüketim merkezi neresi? İstanbul. Şimdi armutları Nide'den İstanbul'a getirmek mi daha kolay? Yoksa Balıkesir'den ya da e, Bursa'dan ya da Kocaeli'nden İstanbul'a nakletmek mi daha kolay? Bakın üret, taşıma maliyeti diye bir maliyet var değil mi? İşte o taşıma maliyeti e, ciddi oranda ne yapar? E, karlılığımızı etkiler. Öyleyse önemli kriterlerden bir tanesi taşıma maliyetlerinin az olduğu bölgelerde olması gerekiyor. Buna da biz ne diyoruz? Pazara yakınlık kriterini değerlendirmeniz gerekiyor. Yani bir bölgede ben pazara yakın bir e, konum ne yapmalıyım? Seçmeliyim. Bunu e, belirlemeniz gerekiyor. Eğer pazara yakın bir konum seçmezseniz sizin yaptığınız iş e, çok doğru bir iş olmaz. İkinci çok önemli bir kriter ham madde ve yardımcı madde kaynaklarına yakınlık, yakınlık olması gerekiyor. Yani birisi pazara yakınlıksa İkincisi ham madde kaynaklarına yakın yer olması gerekiyor. Eğer siz taşıma suyla değirmeni döndüremezsiniz. Eğer ham madde kaynaklarına yakın bir yerde e, bu işi yapmazsanız e, ham maddeyi taşımayla hani çok güzel bir atasözümüz var. Taşıma suyla değirmen dönmez değerli arkadaşlar. Taşıma ham maddelerle bu işi yapamazsınız. E, bu nedenle e, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi şeker pancarıdır. Bakın şeker pancarı üretim bölgelerinde ne vardır? Şeker fabrikaları vardır. Şeker fabrikasını şeker pancarı üretim bölgelerinin dışına yaparsanız ham maddeleri taşımak e, ciddi anlamda ne yapar? Size maliyet bindirir. Dolayısıyla şeker maliyeti çok yükseldiği için re rekabet etme şansınız olmaz. Rekabet edemezsiniz. Hangi ürün olursa olsun bütün ürünlerde e, bir ne vardır? Rekabet diye bir kavram vardır. Bu nedenle rekabeti sağlayabilecek pozisyonlardan bir tanesi o üç başta belirlediğimiz o üç temel ilke verimlilik, ekonomiklik ve karlılık ilkesini e, atlamamamız gerekiyor. Bu üç ilke e, bizim e, bakış noktamızı, bakış açımızı oluşturması gerekiyor. Demek ki pazara yakın bir bölgede seçmemiz gerekiyor. Yani büyük tüketim merkezlerine yakın yerlerde olması gerekiyor. İkinci kriter ham madde ve yardımcı madde kaynaklarına yakın yerlerde olması gerekiyor. Mesela otomotiv fabrikalarının e, genelde nerede? İşte İzmit bölgesinde dedik. İşte Hyundai orada, Toyota orada, efendim işte Bursa'da, Bursa'da yakın. E, ne işte Otosan, işte Renault, Ford vesaire. Neden? Çünkü Körfez bölgesinde, İzmit Körfezi'nden ta iç bölgelere kadar ne gelebiliyor? Gemi gelebiliyor. Gemi ne getiriyor? Ham madde. Yani bir otomotivin ham maddesine motorunu getiriyor değerli arkadaşlar. Bir otomotiv deyip geçmeyin. 30 bin parçanın 
bir araya gelmesiyle oluyor. 30 bin ayrı parçayı belirli bir e, proseste birleştiriyorsunuz, otomotiv oluyor. Değilse otomotiv, aa ne kadar güzel, efendim işte bunun cam, işte otomatik cam sileceği yokmuş, bunun bilmem farı bilmem neymiş, şuymuş buymuş, onları geçin. Onun dışında, onun dışında demek ki fren balatasından teline, e, ampulünden, işte kaportasının bir yanındaki çizgiye varıncaya kadar ya da onun oradaki plastik malzemeye varıncaya kadar binlerce parçanın bir araya gelmesiyle oluyor. Ve otomotivin en önemli parçalarından bir tanesi olan ne? Motor. Motoru nereden geliyor? Ee, Japon firması ise Japonya'dan geliyor. Alman firması ise Almanya'dan geliyor. Efendim Fransız arabası ise Fransa'dan geliyor. Motoru geliyor. E, motor e, ağır, hacimli bir şey. Kamyonlarla gelmiyor. Deniz yoluyla geliyor. Neden deniz yoluyla geliyor? Çünkü en ucuz taşımacılık deniz yoluyla sağlanıyor. Karayoluyla taşımacılık en pahalı taşımacılıktır. Bakın en pahalısı karayolu, sonra demir yolu ve en ucuzu deniz yoludur. Dolayısıyla uzak mesafelere deniz yoluyla taşımacılık e, söz konusudur. Eğer ham maddeniz dışarıdan geliyorsa da e, bunu bunun kolay taşınabileceği, en ucuz taşınabileceği transportation'ın yani lojistiğin en ucuz olan e, kısmıyla yapılması gerekiyor. Aksi takdirde rekabet etme şansınız olmaz. Onlarca otomotiv markası var. Onlarca otomotiv markasının e, birbiriyle nesi var? Rekabeti var. Eğer siz bu rekabeti sağlayamazsanız e, pazarda tutunamazsınız. Var olabilmenin yollarından bir tanesi e, siz rakiplerinize göre daha uygun e, fiyatla ne yapmanız gerekiyor? Üretim yapmanız. Bu tarım ürünleri için de geçerli. E, fark etmiyor. Hangi üretim alanında olursa olsun, hangi üretim e, dalında olursa olsun mutlaka lojistiğin ne olması gerekiyor? E, düşünülmesi gerekiyor. Demek ki lojistiği düşündüğünüzde e, hemen ne oluyor? Hem mamul maddenin transportasyonu hem de ham maddenin e, taşınmasını ki e, önemli olayı e, optimize edecek. iki önemli olayı en uygun yer olan e, bölgede ya da yerde arsada e, yatırımınızı ne yapmanız gerekiyor? Planlamanız gerekiyor. E, üçüncüsü, üçüncü en önemli olay ulaşımın ve taşıma olanaklarının olduğu yerlerde olması gerekiyor. Varsayalım ki elma bahçesi kurdunuz, çok güzel bir bölge buldunuz, elma bahçesi kurdunuz ama eğer yol yoksa o elmaları op, orada nasıl taşıyacaksınız? O elmaları e, nasıl tüketim merkezlerine nakledeceksiniz? Nitekim çok güzel yaylalarımız var, yaylalarda harika elmalarımız var, harika ürünlerimiz var, bakın yaylalarda diyor. Ama onların tüketim merkezlerine getirilmesi, tüketim merkezlerinde dağıtılması... Tüketim merkezlerinde geniş kitlelere sunulması e, için ne gerekiyor? Lojistik gerekiyor. Yani taşıma gerekiyor. Eğer bu taşımayı e, optimal bir şekilde, ucuz bir şekilde yapamazsanız kar elde edemezsiniz. İşletmenin kuruluş amacı neydi? Unutmamamız gerekiyor. Kar elde etmekti. Yani herkes, her işletme mutlaka kar üzerine kurulur. Kar elde etmek üzerine kurulur. Eğer kar elde edemeyecekse bu işletmenin e, yapılmasının çok bir anlamı yoktur. Evet, devam edeceğiz.